আমরা শিখবো একটা বিজনেস কার্ড কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখবো যে আমরা বিজনেস কার্ড একটা বেসিক কিভাবে দাঁড় করানো যায় আমরা সেটা দেখছি তাই না সমস্যা নাই কারা না থাকলেও সমস্যা নাই তবে 
এই ভিতরে তো কোথাও কালার থাকা যাবে না ট্রিম পর্যন্ত কালার থাকা যাবে না কালার যদি শুধু ব্লিডে যেতে পারে ঠিক আছে সো এটা কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করে অবশ্যই হোয়াইট করে দেব এটা তো আমরা হোয়াইট এখন কিন্তু এইভাবে হোয়াইট নেবে না তো আমরা যদি হোয়াইট করতে চাই তাহলে আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এইটটাকে আমি সব মেজিক ওয়ান টুল দিয়ে সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করে এটাকে একটা লেয়ার নিতে পারি লেয়ার নিয়ে আমরা এটাকে কন্ট্রোল ডিলেট চেক সরি কন্ট্রোল ডিলেট টু অল্টার ডিলেট আচ্ছা কন্ট্রোল ডিলেট চারটা আমরা এটা দিলাম অথবা আমরা যদি এখানে হোয়াইট করে দিই হোয়াইট এটা আমাদের অল্টার ডিলেট আমরা কন্ট্রোল ডি সব বলি সিলেক্ট করলাম এখন কিন্তু আমাদের এই ব্লিডটা পুরোটাই আলাদা এটা না নিলেও হবে আমি যদি এটাকে ডাইরেক্টলি হোয়াইট করে দিতাম আগের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমি আগে হোয়াইট করে দিয়ে যদি আমি এই এক্সট্রা আমার ক্যানভাস সাইজটা কিন্তু তাহলে পুরোটাই হোয়াইট হয়ে যেত যাই হোক মেন কিন্তু আমাদের হোয়াইট করে রাখা অথবা এটাকে যদি আমি আলাদা কালারে দিতে চাই কালারে যেন দিতে পারি আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আমরা একটু নাম বসাবো নাম কী দেবো আমরা অ্যালেক্স জন দিলাম একটা নাম এটাকে কালার দিয়ে আমরা কালারটাকে আমরা আপাতত ব্ল্যাক করে রাখতেছি ও এটার আগে আরেক কাজ আছে সরি আচ্ছা টেক্সটটাকে আমরা ফেলে দিলাম আমার কাজ হচ্ছে এখন এখান থেকে ওইটাকে নিয়ে আসা কীভাবে নিব এইটার মধ্যে আমরা একটা টুল ব্যবহার করবো যেটা হচ্ছে আমাদের প্রসপেক্টিভ ক্রপ টুল এইটা কোথায় এইটার এই ক্রপ টুলের মাধ্যমে এটা প্রসপেক্টিভ ক্রপ টুল এখন প্রসপেক্টিভ ক্রপ টুল দিয়ে আমরা এটাকে ক্রপ করবো এই ইমেজটাকে যেমন এই ইমেজের মাথাটা হচ্ছে এখানে এখান থেকে সোজা আমি নিয়ে আসলাম এখানে ক্লিক দিলাম ক্লিক করার পরে এই যে একটা নেটের মতো আসলো ঠিক আছে এখানে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে আমি এটাকে এই জেটার সাথে সোজা করলাম ঠিক আছে এরপর আমি এন্টার চাপ দিলাম এন্টার চাপ দেওয়ার পরে আমরা এখানে কিন্তু বিজনেস কার্ডটা সোজা করে নিয়ে নিলাম এখন এটাকে ক্লিক দিয়ে ধরে আচ্ছা এটাকে আমরা আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে লেয়ার করলাম লেয়ার করে ধরে টান দিয়ে আমরা এটার উপরে ছেড়ে দিলাম এটার উপরে ছেড়ে দিয়ে আমরা এটাকে অবশ্যই নিচের দিকে টানবো না পাশে টানবো না উপরে টানবো না যখন টানবো আমরা শিপ চেপে এইভাবে টেনে রেশিও অনুযায়ী আমরা মিলে নিব এখানে আমার ওটার সাথে কিন্তু একদম রেশিওটাতে মিলে গেছে তাই না এই কার্ডটা যদি না মিলে সেটা সমস্যা না আমাদের মিলে গেছে সেফেরিয়ার বাইরে যাক আমরা তো সেফেরিয়ার তো বাইরে দিছি যদি সেফেরিয়ার বাইরে না নেন আপনি এক কাজ করবেন তাহলে এটা ট্রিম পর্যন্ত নেন এই যে ট্রিম পর্যন্ত নেন ঠিক আছে এই ট্রিম পর্যন্ত নেন এই যে ট্রিম এইটুকু ট্রিম ঠিক আছে এখন তো যাই নাই তাও যদি না চান এটুকুকে আপনি ডাইরেক্ট ও সরি ট্রিম পর্যন্ত এটা হলো ট্রিম এটা ট্রিম পর্যন্ত আসে নাই আচ্ছা এটা হচ্ছে ট্রিম পর্যন্ত নিলাম এবার দেখেন এবার কেটে কেটে গেছে তাও যদি না করেন তাহলে আপনি সেফ এরিয়ার মধ্যে নেবেন ডাইরেক্ট সেফ পর্যন্ত আচ্ছা এই পাশে সেফ আছে এই পাশে ডাইরেক্ট সেফ এরিয়াতে নেন তাতেও সমস্যা নাই তাতে আমার ডিজাইনের সমস্যা হবে না ঠিক আছে ফেরত যেতে পারছি তবে এটা রাখবেন ট্রিম পর্যন্ত সেফ এরিয়া না ট্রিম পর্যন্ত রাখবেন ট্রিম পর্যন্ত রাখবেন এখন কোনো কাটে নাই আচ্ছা এবার আসেন যদি না কেটে থাকে এখন কি করেন এটাকে একটু আমরা অপাসিটি কমিয়ে দিয়ে দেখুন একটু অপাসিটিটাকে কমাই দিলাম ঠিক আছে কমাই দিয়ে এটাকে আমরা লক করে রাখি কীভাবে লক করবো লেয়ারটা বলেন তো কেউ আচ্ছা এই যে এখানে তালা আচ্ছা আমার তাহলে লক হয়ে গেছে লক হয়ে গেলে আমরা লেখা তো লিখতে পারি মোটামুটি আগে প্রথম ডিজাইনটাকে আমরা ফাইনাল করব ঠিক আছে তাহলে আমরা ডিজাইনের মধ্যে এখানে কী কী বসাইছে আগে এটা ফলো করেন প্রথম প্রথম হচ্ছে আমরা একটা রেক্টেঙ্গেল নিলাম দেখেন রেক্টেঙ্গেল কেন নিব এটা হচ্ছে এই যে ভিতরের যে শেডটা আছে এটা নেওয়ার জন্য এই যে কালোটা ঠিক আছে একটা রেক্টেঙ্গেল আমরা নিলাম এতটুকু করে ধরুন রেক্টেঙ্গেল আমরা পুরোটা নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার রেক্টেঙ্গেলের কালারকে আমরা আনুমানিক একটা কালার দিলাম ব্ল্যাক এই ব্ল্যাক ঠিক আছে এবার কি করতে হবে আমাকে রেক্টেঙ্গেলের পরে আমাদের ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল টুল দিয়ে আমরা আগে এই ডিজাইনটাকে দেখি কোথায় দেখব দেখেন এই ডিজাইনটাকে আমার মিলাইতে হবে কোনটার সাথে এটার সাথে তাই না মিলাইলাম মিলানোর পরে আমার এখন একটা কাজ আছে এটাকে যদি আমরা 
এই পর্যন্ত মিলিয়ে দিই তাহলে কি হয় তাহলে আমার এই পর্যন্ত মিললো এটা ঠিক আছে এখন তাহলে আমাদের এটাকে কি করতে হবে এটাকে আমরা চালু করে তুলতে পারি নাও তুলতে পারি সমস্যা নাই ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা হইল তো এখন যদি আমরা চাই যে এইটা এইভাবে না করে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এই যে আমার স্পেসটা আছে ঠিক আছে এই স্পেসটা আছে স্পেসের মধ্যে আমরা একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করতে পারি তাহলে আমরা এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করলাম ক্লিয়ার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করে অ্যাড করার পরে मिले निल ठीक बड़ा जल रेक्टेल 
प्लेस कर समस्या मूल कलर डार्क आगे कलर डार्क कर दिल अथवा चिंता लेखा डाउनलोड कर चिन्हते 
এখন হচ্ছে যে আমরা তাহলে পিছনে মেজিক ওয়ান টু দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে রেস করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রেস করে আমরা এটা বসাই দিলাম বসানোর পরে এখন আমরা এটা লেখা লিখে দিই তো অবশ্যই এটা গ্রুপের বাইরে করবো আমরা গ্রুপের বাইরে আসবো ঠিক আছে এখন আমরা লিখে দিই ক্রিয়েশন গ্রুপের ভিতরে না গ্রুপের বাইরে গ্রুপ তো আমি আর এক স্থান করে না গ্রুপ তোলা এখন এখানে আমরা একটা লেখা দিলাম जगह मोबाइल दिए स्कैन करी स्कैन करारे किोडा तैरिंग चाहिए कलर चेन्ज कर ब्लैक दिए
আমরা কিউআর কোডের বাইরে আবার আরেকটা বর্ডার আছে এক্সট্রা তাই না আমরা একটু বর্ডারটা দেব বর্ডারটা কি কালার আছে আমাদের রেড কালার বর্ডারটা দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এটা চার সাইড একটা স্ট্রোক দিতে হবে স্ট্রোক অথবা আমরা যদি চাই যে এটা চার সাইড একটা রেক্টেঙ্গেল দিয়ে দেব তা দিতে পারি তাহলে সব থেকে ভালো হয় আমরা যদি একটা স্ট্রোক দিয়ে দিই তাহলে সহজ হবে এখানে ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করার পর আমাদের লেয়ার স্টাইল নামের একটা অপশন আছে লেয়ার স্টাইল নিয়ে পরে বিস্তারিত দেখাবো তো তারপরে দিব লেয়ার স্টাইল থেকে স্ট্রোকে স্ট্রোক স্ট্রোকে ক্লিক ক্লিক করার পর আমরা দেখছি যে স্ট্রোক হয়ে গেছে ব্ল্যাক কালারে আমরা একটু কমিয়ে দিলাম কমিয়ে দিয়ে এই কালারটাকে আইটম করে নিলাম তাহলে আমাদের রেড কালার হয়ে গেছে তাহলে সেম হয়েছিলাম এবার আসি যে আমাদের টেক্সট তাহলে টেক্সট কী ছিল এবার টেক্সটগুলোকে দেখার জন্য আচ্ছা আমি এখন যে আমার টোটাল ডিজাইনটা হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আগে একটা করে গ্রুপ করে ফেলি এটা নিয়ে এটা আর এটা এই তিনটা মিলে আমরা একটা গ্রুপ করে ফেলি কন্ট্রোল জি তাহলে এই গ্রুপের নাম দিলাম আমরা লোগো তাহলে আমার লোগো নামের একটা গ্রুপ এটা যদি আমি উঠাই দেই তাহলে দেখেন উঠে যাচ্ছে তাই না আর এটা যদি উঠাই দেয় তাহলে আমাদের টোটাল ডিজাইনটা হয়ে গেছে আচ্ছা এটা ডিজাইন তাহলে এটা ডিজাইন এটা হচ্ছে লোগো এটা নাম দিয়ে দিই আমি ডিজাইন ডিজাইন তাহলে দুইটা গেল ওরা এখন এটা কি এটা হচ্ছে কিউআর কোড কিউআর কোডের তার আমার আলাদাভাবে গ্রুপ করা দরকার নাই আগে এখন হচ্ছে এই ডিজাইনটাকে আমরা একটু উঠিয়ে দিই তাহলে ডিজাইনটা উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দেওয়ার পর এখন এটার উপরে আমরা টেক্সটগুলো লিখবো বসাবো ঠিক আছে আচ্ছা টেক্সটগুলো বসানোর জন্য এইটা যেহেতু আছে এটাকে আমরা অপাসিটি একটু কমিয়ে দিই বোঝার জন্য আচ্ছা কমিয়ে দিলাম কমিয়ে দেওয়ার পর এবার আমরা টেক্সটগুলো লিখবো টি চাপলাম টি চাপার পরে আমরা এখানে হেডিংটা লিখবো মাইকেল এম আই ও না টি সি এইচ ই এল মাইকেল এস এম আই টি এস এখন এটার ফর্ম সাইজটা কত হবে বলছি বলেন বারো আচ্ছা তাহলে আমরা ফর্ম সাইজটা বারো করি ফর্ম সাইজ আছে আমাদের আঠারো আঠারো না দিয়ে আমরা বারো করি আমরা যখন বারো করছি তখন কিন্তু অটোমেটিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার সাথে মিশে গেছে তাই না আচ্ছা তারপর আচ্ছা তারপর আছে কি গ্রাফিক ডিজাইনার তাহলে আমরা এই মাইকেলটাকে কত যেতে হবে কত বললাম তাহলে মাইকেলটার নাম দিলাম আমরা এখানে নেম তারপরে এটা দিয়ে দিয়ে আমরা ডেজিগনেশন ডেজিগনেশন আচ্ছা তো এবার আমরা ডেজিগনেশনটাকে নিচে নিয়ে আসি তাহলে এটার ফর্ম নাম ফর্ম সাইজ আমরা কত দিব टाइटल তারপরে আমরা চাইলে এইটাকে একটা গ্রুপে ফেলতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমার কি এই দুইটা লাইন যেহেতু দুইটা করে দেওয়া এই জন্য আমি দুইটাকে মিলে একটা গ্রুপ করতে যাচ্ছি তার আগে অ্যালাইনমেন্টটাকে রাইট সাইড অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা লাগবে যে আমরা অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করলাম অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে এটা গ্রুপ করলাম এই গ্রুপের নাম দিলাম আমি ফোন ফোন ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসো আমরা আরেকটা টেক্সট নিলাম 
যদি আমি ডিলিট করে দেই শেষ এটা আমার শেষ এটা কাজ শেষ কমপ্লিট सेम ডিজাইন আছে না তাহলে আমরা এইভাবে सेम করে মিনিমাম 10টা করে ডিজাইন আমরা করব পারবো না ভিডিওটা যেটা দিয়ে দিচ্ছি 